Yes, hello guys, it's a girl Carol once again in Nambak uh, with a brand new video as always. Now guys, you remember the previous video uh, ilikuwa about your story. It's kind of story yangu. So, I have uh, another guest here mwenye atakuwa anatuelezea story ya Kevin amezaliwa. I remember ni most kwa another video hapo, kwa another video hapo uh, akiturogea ngoma. So ni msanii ya ni msemo mwenye ameji anajituma sana. Pia una ulinambia the last pre, the, the previous video that unauzanga pia mangua ni viatu? Unauzanga manguo. Ya yeah, anauzanga manguo. So atatuelezea vizuri uh, hasa kwa na, na like namkatiza nataka nimpete yake poa like ajeleze vizuri. Ya yeah, so sasa fiti fiti poa. Kupo. I think sasa unaanza kwa majina ujieleze na sasa useme this is my story. Kwa majina mimi naitwa Jason. Kwa majina mimi naitwa Jason Mahiti. Jina yangu sanii unaniita JC. Story ya life yangu imekuwa story mrefu sana. Kwa nilianza na baba yangu mi baba yangu mi ali alinikana nikiwa bado mwangu. Mam de menile atangu niko yang hadi venye niko hivi sasa hii mama aliacha kunilea na miaka 11 mimi nikaanza kujilea mimi mwenyewe kutoka hapo so nikaanza kwa story ya dad mi dada baba yangu alikuwa mwanajeshi but nile aliona ni kama mamangu familia yao ijiwezi akamwa kuru kama mamangu mamangu akaingia kwa life ya kuwa made nini kanza kwa sol kwa mwindi nini akifanya mwindi kazi madhe yangu alikuwa na sol ndio nisomesha mi but aku make lakini mi nilikuwa na ile ya kujikaza tangu ni kwa mimi yangu so your dad your dad ali ali, ali kana your mom wakati your mom alikuwa na boli yako eh alikana mamangu wakati mamangu alikuwa na boli yangu sasa mm. kati alimkana alikuwa anadai kwa mila yao watu walikuwa wanadai mimi ni genya ndio mamangu aweze kuishi kwa kwa hiyo familia lakini mamangu aliona ndio mtoto wangu namba tatu hizi yezifanyika hivyo mimi ndo nilikuwa nafunga tumbo namba tatu so mamangu akao na hizi kwa hivyo akantorokesha kwa hiyo boma akatoli ntorokesha kwa hiyo boma mzaa akasema kama mtorokesha acha yende tu hivyo na hivyo usi mtoi wangu hadi saa hii tumejaribu kwenda kwa chief kaunti yangu ni Kitale tumeenda kwa chief wa Tulwet yo chief alikata kutusaidia juu ya kuongo nini akasema yeye hiyo story imeisha hivyo nimejaribu kufuatilia kaunti ya Kitale wamekata kunisaidia nikatoka Kitale nikiona 12 years nikaka Nairobi How about masomo before you toka Kitale? Masomo yangu mimi nilifika class. Nilikuwa nilikuwa class 7 mimi. Nilikuwa nafanya ende class 8 so mam hapo bondo do ile mlemea tu. Kuna mtu yetu huyu wa kwanza alikuwa anadai. Alikuwa shao, alikuwa anadai kubai shamba nini. So alikuwa anadai kumchangia na familia. Na mam ndiye alikuwa anafahamchangia sana nini juu ni madha yake anafaoneshe kwenye mtoyo wangu unadai kumsurprise nini kitu kaa hiyo so masomo yangu ikakuwa ngumu sana nikapata sponsor madam class teacher mimi alikuwa anajaribu kunisaidia nini but yeye alikuwa anasema mimi ni mchungie ngombe ndio aweze kunipitiza aweze kunipitisha class 8 nini mimi nikaona eh Your life nilijaribu kuchunga ngombe ka mezi kadhaa lakini sikupendelea sana bado. Juu ilikuwa life nyingine ngori. Bado nilikuwa mnyang nini kwa diwa. Kuambiwa na wase nini. Nikachana na hiyo life but nikakujanga na Nairobi nikaanza na life ya street. Okay before kuja Nairobi how about your siblings like ulikuwa na watu wa wenye watu wa your mom wangapi ama your mom did your mom get married again after your dad ame 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 kana miba yako miba miba yenye ilikuwa ni wewe. Mi mamangu kwetu tuko tuko toy sita sasa hii. Mhm. Mi namba 3. Mhm. 
wakati mama wakati babangu alinikana mimi tulikuwa ngao watatu so mama ilibidi atafute sponsor na mwenye atamsaidia kuangana na life yake ili alishe familia yetu nini so kuna dad mwingine alitokezea akajaribu kumsaidia so, nini kuna dad mwingine alijitokezea akajaribu kumsaidia akamwambia atamsaidia nini upande wa life yake so mimi wakati nilisikia hivyo ndio alikuwa anapenda mamangu lakini mimi nikimwangalia sana alikuwa anatubeat nini anatupiga lakini nile kabaridi wakati mama ashaondoka amenda wera amenda asulin zake mzee anakuja na tu vuta mashavu nini ndio ni life yani mtu ni lazima bitiwe lakini na design alikuwa anatonesha yani dinye si tunaona nyei ni chuki yeye ndio alifanya ngani kaza kujitoa nyumbani mm. nikaanza kukuja dogo mdogo tu mimi nikikombia nilitoka Ocha hadi huko Nairobi Kalesa kuna mtu aliza mini Etina mimi nilitoka Ocha mm. Kitale mhm hadi Nairobi mm. Kalesa Kalesa ni mguu Kalesa ni nile mseye ni kutembea kutembea mguu lakini si kutembea mguu kutoka huko nilikuwa napewa ma lift nini So ndio kitu tunaita Kalesa. Mm. Eh nilitoka Kalesa hata kuja Nairobi nikafika Westland. Westland kanibamba. Nikaingia street hapo ni survive hapo. Nikapata mm. masponsor so yomi ni So wakati ulitoka Kitale kukuja Nairobi ulikuwa na job placing unakuja kukaa ama kuna any connection that you had? Siko na juu hadi mali naenda. Mhm nilikuwa naenda tu kuenda na sikinga Nairobi. Mm-hmm. So mimi nilikuwa naenda Nairobi. Naambia wase mimi naenda Nairobi nini? Wase wananiambia unajua mali unaenda naambia eh mimi naenda Nairobi. Naenda tu huko ni juu tu Nairobi ni wapi? Na nilifikanga kwa mikono ya jana. Jana alinifaidia. Mm-hmm. Na nikajua nikafika Westland. Mm-hmm. Niko na nyinyi huyu mtasi. Okay first time kufika west like dona nataka kujua like ulienda kwa nani ulipata who uh, was uh, the first person when you connect na yeye that place nilipata na na boy anaitwa Gatore mhm Torres the street boy mm-hmm. but ni yule boy alikuwa anajitambua anajua life yake mhm anajijua fit mhm alikuja kani akabanje na akaongea na mimi mhm akaniambia Eh meka Westland kwa miaka 15. Mhm. Akaniambia huko eh hakuna mali ya juu akakuja akaniambia eh tumeona wewe ni mgeni huko unaweza kuintroduce kama best wenzangu nini ndio nikitoka hii mtaa huko umetambulika umekuwa celeb kijina nini ndio sasa yeye mimi natambulika. Hakuna mm. mtu anaweza niguza Westland ama nione ama ni kuwe na shida ni kuwe gonjwa. Okay, kuna kitu kuna kitu nadai kujua. Like yes ulifika na Ruby. Okay, I understand from Kitale cuz pia ni I've been to Kitale mm. na jua ni distance refu sana Kwele. like you know we travel Kitale pia. Kwele. So ni mbali. Kwele. Like then u- ukiwa una like means of transport like una di una transieni una unaka ku beg beg that ni ni that uh, leave tunaona. Mm. So like ulifika na Ruby yes umefika na Ruby. Ulinjipataje Westlands ulisema kuna mtaa maybe natamani ngi sana kufika ukaenda huko ama uli, ulifika Westlands then msaka kuchukua from the street hiyo ndo kitu nataka kujua Kwanza kabla nifikie Nairobi wakati nilikuwa Kitale mm-hmm. nilikuwa nasikianga huruma hiyo mm-hmm. time bahati alikuwa ameomoka bahati oh. alikuwa na imba music nilikuwa nasikianga huruma na story ya bahati mimi ni mtu nimefuatilia Nilisikia mmetoka Huruma nini. So mimi nilikuwa natamani kufika hiyo place ya Huruma. Je, nilikuwa nasikia ngawa sanii yuko na supportiwa. Akili yangu ilikuwa inaniambia Huruma. Mm. So wakati nilitoka Kitale nikaka Westland, mm-hmm. nafika hivi Westland. Mm-hmm. Ni ile tu ni roho yangu. Nikaa tu God na alikuwa amepanga si binadamu kali panga. Ama kuna mtu aniniambia hii mtai kopoa, tubaki hapa. Hapana nikaa tu ni god alipanga nilifika hapo nikatulia jo nilikuwa nimechoka nilikuwa nimetembea kutoka kino huko chini kino hasa 
nikwani mazina tu kuambiwa lakini sasa hivi tunaona kutambua vizuri juu nimeishi huko sana nitoka huko hadi mguu nimefika Kangemi nikaka hapo soko nikatoka hapo nikasema acha nijisukume nijipushe hadi huko mbele mm-hmm. nione huko mbele kuna kaaje nikajikuta Westland mm-hmm. wakati nilifika Westland hapo nai was around nikasema eh hey, hapa hivi mm-hmm. giza imeshika mm-hmm. hapa hivi ndio mimi ndakaa hapa hivi ndio malilona pa kosevu hapa hivi ndio mimi naweza kaa hakuna watu wengi hakuna nini mimi kutulia hapo nikaa Mungu alikuwa ametuma tu watu wake tu kuniokolea nikapatana na ule boy anaitwa Gatore hapo mm-hmm. raunda akaniambia eh mna nikaa tunajuana kitu ya kwanza aliniuliza wewe ni msafiri mm-hmm. nikamwambia eh bro mi mi si msafiri lakini nile mi najua nimekana wasafiri sana mi najua hizo nini najua hii najua lugha mingi akaniambia eh sawa tukaanza kubonga naye kikuyu nini akaona eh mi ni mtu wa nyumbani bado akanichukua akanipeleka ndio tunaitwa deep sea kunifikisha huko akaniambia hapa ndio kwake but akona bibi akanipea food akanipea manguo nini akaniambia eh kaa bado na issue ST hapo hivyo hata nitafutia nyumba na sponsor mwenye alimbaia nyumba mimi nikaka ka ST ka one year nilikuwa 9 months akakuja akanichukua akanipeleka deep sea kuna malipa nakwanga na ma sponsor nini wanachukua ma street boy nini wanapeleka huko kwa kuna talent kwa natumia ma drugs unapelekwa rehab nini nikapelekwa rehab nikarekebika fiti nikarudi form wakanipea hadi place niza fanya kazi nilikuwa napikia ma, ma street boy tukiwaletea lunch watu tunawalisha hapo west gate hapo hivyo hadi sasa hivi bado ni kitu inafanyika so mali ilikuja ikafanyika hadi nikatoka huko ilikuwa niyo place iko ni bamba mimi nikarudi hivyo wakati ule boy alitoa na iko kubamba your life ni za pata ndio wanasaidia but sika nimesema ni mtu anakusaidia na kuja daily alio ni mtu anakamkukuona kaa hapa venye si kuja kila Thursday nini si eti kitu kaa hiyo yani ni mtu unaweza ona leo umone kumuona hata nitakuwa kama baada ya miezi 3 miezi 4 na nile time mashaingiza ashaingiza form juu yako na cheki but hatukua tunaangalia hiyo tulikuwa tunaangalia na tutafutia ma sponsor ngapi tulikuwa tunaangalia ni sisi anasaidia ama akili yake kwa kwingine kwa tunaangalia kitu kaa hiyo alikuja kaona sisi mimi na gatore si watu tuko na akili tunajua kujia swalia nini sasa gatore venye anaongea hivi kwa maju kwa yeye ako maju sasa hii ako Qatar wanga mnaongea na yeye watu naongea na yeye fiti mhm ako job mhm anaweza come next year mhm eh alienda huko job amwambia kae miaka mbili alafu atakao mhm so ni gold to all invite ya huko lakini mm-hmm. ndio alikuwa mori wangu kwa tunachanuana yeye ndiye aliweza kunichanua kaniambia huyo mtu sio ni kana tusaidia juu ametusaidia kama miaka 4 miaka tatu lakini hakuna ule mtu ameomosha mwenye tumeona ndio uko na doro but hakuna ule mtu tumeona mwenye amesaidiwa tumesaidiwa nyumba moja mnalala watu ka kumi watu katano <laughs> na kuonika bado ni kama unaangali kwa hiyo life tu eh hiyo ndio life bado asi anapitia na story yangu kufikia hapo mi story yangu ikakuja ika nikakufia ndoto yangu kwa music nini so nikaanza na hiyo life ya kuimba nikapenda kuimba sana wakati nilipenda kuimba nikapata eh hey, maboy wenzangu bado uko na talent nini nishikana pamoja si tu, si tunajitanga West Gang lakini bado ni kitu tuja launch bado 
ni kitu mtaani tu tumeandika mtaani so ilikuwa story mrefu mm. uh, so how about say how about say life be kwaje and ulitoka like na gaji wapi za kuanzisha like business in uko nayo say business in uko nayo imekuja kwa nile mine za ndagi kosh nijaguo makisho za chwani 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 nishike nizenda na punch nishike matisho za chwani chwani nishike kama matisho kinde nikuja nayo ni bai rangi ni bai nini marangi makala nini pen nikuja ni jiprintie mi mwenyewe tisho na print jina yangu nini na print mtani kwetu ama neka tu madudu fulani ni mayuto anapenda sahi kama joka nini hiyo ndio kitu mimiufanya mm. na kuja na uzia mayuto mtani ka ghetto wasiona nitambua jua hiyo biz mm. na hiyo biz ndio imefanya hadi sahi mimi niko na inaku like inakuweka poa sahi eh inaniweka poa mm-hmm. at least yani ile hadi bado kuchora mimi ni art nazenda mali ni chore nini mm. tukai Okay now how about how about your music journey the time that you started maybe have you produced any song kuna any song yenye umetoa eh kuna song nimetoa na Alpha Records nilifanya mm-hmm. Eldoret so mhm nimefanya ngoma huko nimefanya na msanii anajiita Scripture mm-hmm. au ni Sauti Soi band walikuwa time yake na Ben Bahati mm-hmm. Eldoret nimefanya nao ngoma anajiita Neno your time nilikuwa na mba gospel lakini mm. ilikuja nilikuwa napiga ngarap tu mimi nafanya ngalto muziki na kama mm. msanii anaweza kuja tunza cheza nego labo nini mm. so eh kuna ngoma ni record mm. yeah. okay ningetaka kujua sasa about your mom unajua your mom ile ile situation yenu ulimwachanga nayo uko home and then na watoi umeniambia you are six total yote ya watu wenye siblings na wewe do that bond na, na kuna yeah. kuna fourth fifth na sixth eh yeah. yeah, so nataka kujua how do you still communicate with your mom ama like ulingo silent ukasema maybe utulia ndio upange life yako cause sasa inajua uko ushago si eti kuko favorable vile ya yeah, ni situation yenye ni so hurting na kuna na wasi wengine wengi wanatoka huko 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 ushago wanakuja na robi wengine wana change wanasema kama pia dada alinifanyia hivyo so nataka kujua the message that you have maybe to your dad na your mom kama still wanga mna communicate na yeye huwa tuna communicate na yeye mm-hmm. hadi bado ana kamuko kunitembelea mm-hmm. kuna time alikuwa anafanya job hapa Westland mm-hmm. mimi nikishi hapa dipsi mm-hmm alikuwa anakuja hadi kwangu mhm ananiambia eh but yako anabambika na life mimi naishi mm-hmm. ndio akona shida but nile mm-hmm. shida mimi napitia yeye bado nikaa kwa mpitia ananiambia hii shida mimi niko nayo mm-hmm. hakuna mtu amepitia kwa familia yeye tu nikani shida yangu tu na wenye naona nikaa Mungu anaweza nipigania mm-hmm. so yeye alikuwa anakamkunitembelea mm-hmm. analia mm-hmm nilikuwa naangalia sana mama yangu mm. lakini mm. akuwa na bambika na hiyo life walikuja mm. kwangu kama mara tatu mm. saa hii ako nyumbani mm. naweza sema nimeka kama 2 years bado sijaenda huko bado tuja communicate 2 years mm. but mimi najua kwa poa okay now how about dad mr ganu uko nayo na dad saa hii Mm-hmm. like ni, ni message gani unaweza kwa your dad maybe wherever you are watching ama any dad mwenye maybe alikatanga ball ya mtoto wake mimi babangu mimi naweza mwambia akufanya poa but ni babangu mm-hmm. ni babangu ndio mm-hmm. adi anajua ni babangu kiangalia sura mm-hmm. ni babangu ndio mm-hmm. lakini mm-hmm akufanya poa hadi bado siko nimezaliwa yenyewe mm. hiyo mm. bado mamaangu alistruggle mm. tamboni zaliwe mm. pigaso sana mm. okay for me mimi nakuisha tu the best najua najua 
najua God ana kuanga na plan ya kila mse kwa life. Okay. You just endelea na usiwe jaribu, usiwe sahau God, na usiwe sahau please in Mzee Lunona. Like usiwe sahau hata your mom. Ni, ni mambo mingi sana napitia saa hii. Hata your dad hata kama maybe alikukatana akasema sort of once but me for me uh, I'm just wishing you all the best na God lazima ta come through kwa life yako. Ya na just keep these ones. Siku moja tu ni siku moja na hata Bible inasema kilicho na mwanzo lazima kikwe na mwisho. Okay. And what God is starting lazima ta accomplish. Na what he did wakati maybe wakati hata wa the old testament ama wale wase wa kitambo hadi sahi yes power to do sawa yeah. yeah so you just keep doing your work work smart na god god atajidhirisha so guys nimekuwa na nikumbusha jina Jaden Jaden the boy kid nimekuwa na Jaden guys i will be pinning uh, his link hapo chini pamoja na namba yake maybe you want to reach him Yeah guys so thank you so much for watching this episode na more episodes are coming thank you so much and i love you so much guys bye let's meet to the next video